でこれこれ和菓子かなって感じになりますでしょ紅はるか欲しいもんにしてや上にはピーカンナッツこちらだってすごいですよ文政5年からだもん1822年おまもなく200年に行こうという本当の新生ですね袖を意味する衣で衣では日立の国の枕言葉になってるんですよご機嫌よろしいございます楽もできる和菓子 YouTuber 三遊亭龍楽です、えー、今回もですねお芋シリーズということで第4弾でございますねお送りしたいと思います本日のご紹介は、茨城、鹿島市の丸三郎子さんの、なんと、衣でという、こういう和菓子なんでございます。こちらでございます。どうでございましょうか。ね。品格のある、ね。出たちでございますよ、こちら。ね。失礼。じゃ衣でね。はい。これね、読みますか、衣で。衣でってこれがまたねこれが歴史なんですよ後で申し上げますがで衣での中にこちらにいろいろこの書いてございますがうんこういうもんねあれって感じでありますでしょあれってこれこれ和菓子かなって感じでありますでしょこれがねこうか和菓子なんですよはいでこれはねもうカットしてございますこういう形でございますね。で、これがですね、どこかという、どこがお芋かというと、あ、ここ、ここにこれじゃないか。お芋さんがここにあります。これ、紅はるかというね、最高の干し芋にしてや、紅はるかを。で最高級の干し芋、えー。これを使ってるんですね。で、これがですね、この、これはまあ、あん,あんでございましょう。そしてこの、この、あれ、浮島ってんですよ、カステラ寺ね。これがそのキャラメル風味なんですよでここになんと上にはピーカンナッツがあるんでございます、はい、それではどんな味でございましょうか私ねピーカンナッツっていうのはね結構なじみがあるんですよとにかくあのテキサスによく行くんですよ公園でそうするとあのピーカンナッツっていうのはテキサスの集木なんですってあの木がだからアメリカのものなんですねでこのあのー、割とこのピーナッツとどう違うかっていうと割とこうですねあのー、ピーナッツよ,よりは癖がなくていろんなものにあのー、合わせやすいそういったものなんだそうでございますいろいろ健康効果も高いんでございますよこちらちょ,ちょっとじゃあど,どうするこれ,これガブは嫌だなそれはちょっと失礼これだけのこれだけのものにねすっごくよいしょここにやっちゃうこんな形でうわーだからこれね最高級の節も1本使ってすごくね贅沢に作ってあるんですよでこれをちょっとパッと全体をうーんなるほどいいですねこれ奥深いうんなんかゴージャスな感じこの一口がすごくゴージャスいいよといいよあスッと切れるんだねもねこう,こういうふうにしてもサッと切っちゃううんうんまたこのね、キャラメル風味が効いてます。うーん。ほんとに。いやー。いや、これちょっとピーカンナッツさんもね、これ、これ、まあ、きまあ、このままちょっと、ちょっとかじらしてすみません。うん。ああこれね、しっとり、あ、うまく、うまく、これ、バランスを考えてるわ。ね、これやっぱり、ね、ピンク話ちょっとちょっとかじったらこれやっぱり鍛えるのうんなるほどあーカラメルきたうんうんうんうん
複雑にいろんなこのハーモニーを奏でてくれるというなものですねこれはうんいいねやっぱこれもすごい以前ね丸三郎さんねあの日立不動機というこれまたねうんすごいんですよあのあんあのあなんていうかな牛気を編んでくるんであるでは好きだからあのなんていうんですかあの和菓子界のそのカリフォルニアロールって勝手に言ったん名前つけたんですがそういう風なねあの美味しいこの和菓子をいただきましたがこれねちょっとなんていうかなうんつつ一つがうまいでハーモニーでさらにうまいうんうんうんうんうんやっぱ深いですね味わいが何度も言うようですけどそしてこのピーカンナッツこれもすごくうん厳選されてるうんうまいなこれうんうん私もねこれをちょっと帰ってきたんですよねうんやっぱそうだね茨城県産の最高級欲しいも紅はるか丸干しっていうのかこれを丸ごとこうす使ってんだねそしてあーやっぱり京都のね洋菓子の名店のピーカンナッツをのせたとやっぱりねあ随分贅沢に作ってあるんですねそしてこのまあいわゆるそのただのだから芋を使った使用感っていうそういうレベルじゃないですよでこのキャラメル風味がねあってこのね和洋がね折衷っつっても全くねあの違和感なく味わえますねいやーこれ素晴らしいそしてねこの場所があの鹿島でございましょでこちら様がすごいんですよ鹿島神宮のお膝元でやってるまあお店をねやってらしてだって鹿島神宮自体がもう元はもう紀元前と言われてるぐらい、まあ、日本でその神宮って言ったらもうまあその3つしかないですかね伊勢神宮と鹿島神宮と香取神宮まああとあの明治神宮はねあれは新しいもんですけどもう本当にその神宮神の宮って書くのはその神社と違うそれがですねそのですねだからもう2000年を超える、えー、歴史のあるその鹿島神宮膝元でもってこちらだってすごいですよ文政5年からだもん1822年もう間もなく200年に行こうというそういうね歴史を持っている本当の老舗ですねそしてだからさすがですねそういうこれを衣でとなぜ名付けたかとこれもね意味が深いんですよ大和武尊事が、まあ、現在の茨城県にあたるところでその井戸を掘っていい水が出たんですねそれでその時に着物の袖が濡れたと水に濡れてでそれを水に浸すっていうそれを浸したってことから「浸ち」という言葉にという地名が生まれたというんですねしかも今度はこのお召し物が濡れたからそうするとこの袖を意味する衣でねそれが濡れたから衣では日立の国の枕言葉になってるんですよはえすごい世界ですねですからこういった歴史を尊重してそこでもってこの衣でとつけているという恐れ入りました丸さんどうござこちらねあのフルーツ大福とかねすごく美味しくてメロンだとかねこのブルーベリーとかね、うん、そういうものもありますしね、うん、そのマスカレッポーネとかねそういうチーズ使ったりとかで、ね、もう非常にそのつまりね伝統これだけ伝統深いところでありながら新しさを入れているというですからそのこう伝統というものは日々変化してそれで、うん、この変わっていくことによってその古い良さというものを
現代に伝えてくれてるというまさにねこの、まあ、衣出がそれを体現しているような気がいたしましたというようなわけで本日はこれは2度目の登場でございます、ねえー、そしてお芋シリーズの第4弾でお送りいたしましたのが茨城県鹿島,鹿島神宮お膝元でもう老舗としてもう名高い丸三郎子さんの衣出をご紹介させていただきました、えー、お取り寄せについては概要欄にリンクを貼ってございますのでぜひこのご利用いただきたいと思いますというようなわけであチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますそれではそれでは本日も誠にご退屈様でございました